তাহলে চলো জেনে নিই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন কাকে বলে তো আমি আমার এই বইটার থেকে ব্যাখ্যা করব তো ব্যাখ্যা করার আগে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের সংজ্ঞাটা তোমাদেরকে বলি তোমরা যদি চাও লিখে নিতে পারো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ফেনোমেন অফ রিফ্লেকশন অফ লাইট ইন টু আ ডেন্সার মিডিয়াম ফ্রম অ্যান ইন্টারফেস when the angle of incidence is greater than the critical angle for that pair of media অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা এক্সপ্লেইন করি প্রথমে আমাদের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে জানতে হবে দেখো এখানে দুটো মিডিয়াম দেওয়া হয়েছে একটা হচ্ছে ডেন্সার মানে একটা ঘন মাধ্যম একটা হচ্ছে রেয়ারার হচ্ছে লঘু মাধ্যম তো এই আলোক রশ্মি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন বা অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য দুটো যে কন্ডিশন মাস্ট ওবে বা মাস্ট ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে এক নম্বরটা হচ্ছে আচ্ছা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এক নম্বর কন্ডিশন হচ্ছে আলোক রশ্মিকে অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে এই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মিকে অবশ্যই কিন্তু লাইট মাস্ট ট্রাভেল ফ্রম আ ডেন্সার টু আ রেয়ারের মিডিয়াম আর দ্বিতীয় যে কন্ডিশন দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট শুড বি গ্রেটার দ্যান দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ফর দ্য গিভেন পেয়ার অফ মিডিয়া অর্থাৎ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্টটাকে কি হতে হবে বা আপতন কোনটাকে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল যে রয়েছে মাধ্যমের যে সংকট কোন রয়েছে সেই সংকট কোণের থেকে কিন্তু বড় হতে হবে অর্থাৎ আই শুড বি গ্রেটার দ্যান থিটা সি থিটা সি আমরা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আমাদের আর আই হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অর্থাৎ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স শুড বি গ্রেটার দ্যান দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ফর দ্য গিভেন পেয়ার অফ মিডিয়া তো এই দুটো কন্ডিশন যদি ফুলফিল না করে তাহলে কিন্তু টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে না সুতরাং টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য মাস্ট যে এসেন্সিয়াল কন্ডিশন সেগুলো হচ্ছে অবশ্যই আলোক রশ্মিকে ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে আর দ্বিতীয় যে কন্ডিশন সেটা হচ্ছে আপাতন কোণকে সংকট কোণের থেকে বড় হতে হবে এবার চলো এই ছবিটার থেকে বুঝে নিই তাহলে স্নেলের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি জানি সাইন আই বাই সাইন আর সমান সমান কি হয় মিউ ডি ডিভাইড বাই মিউ আর হবে কেননা মিউ ডি হচ্ছে এই প্রথম মাধ্যমের আমরা বলতে পারি ডেন্সার মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক আর মিউ আর হচ্ছে রেয়ারার মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক আর মিউ ডি গ্রেটার দেন মিউ আর আর সাইন আই বাই সাইন আর এর সূত্র আমরা জানি এখান থেকে সাইন আর এর মান কি পাবো বজ্রগুণ করে তো এখানে মিউ আরটা নিচে চলে যাবে এবার এই দেখো এখানে হচ্ছে ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ারার মিডিয়ামে একটা লাইট রে যাচ্ছে এই ওয়েতে এবার এটা হচ্ছে আমাদের অভিলম্ব বা নর্মাল এবার আমরা কি জানি যে আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় তখন কি হয় অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এটা হচ্ছে অভিলম্ব আর এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রেট লাইন এখান থেকে দূরে সরে যাবে আর অভিলম্বের দিকে গেলে এই লাইনটা সামহাও এখানে হতো তো ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে গেলে আমরা জানি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় দেখো অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে এইবার এই যে ইকুয়েশনটার কথা বললাম এখানে কি বলছে দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অব দ্য ইকুয়েশন ইজ সাইন ফাংশন দ্যাট হ্যাজ এ রেঞ্জ ফ্রম জিরো টু ওয়ান এটা আমাদের দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড মাস্ট দেয়ার ফোর হ্যাভ দ্য সেম রেঞ্জ এবার এই ইকুয়েশনটার থেকে আমরা যদি থিটা সি এর ভ্যালু বের করি তাহলে থিটা সি এর মান পাবো হচ্ছে সাইন ইনভার্স মিউ আর ডিভাইড বাই মিউ ডি আর এটাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল এবার একটা সিম্পল জিনিস দেখো এই যে রেটা এই পাথ বরাবর যাচ্ছে এবার এই রেটা যখন এই আরেকটু যদি অ্যাঙ্গেলটা যখন বাড়বে এই ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলটা মনে করো এই দিক দিয়ে যখন আমরা লাইনটা ড্র করব তখন এই লাইনটা কি হবে আরও অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে এবার আবার মনে করো এখানে একটা লাইন টানলাম তখন এই যে লাইনটা সেটা কি হবে এই যে বিভেদ তল সেই বিভেদ তলের উপর চলে যাবে আর তখন এই যে অ্যাঙ্গেল আরটা সেটা বেড়ে কি হয়ে যাবে নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে 
অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের জন্য বা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের জন্য এই যে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশান সেটা কি হয়ে যাচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে ওই যে পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলটা ডেন্সার মিডিয়ামের সেই পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল বা পার্টিকুলার কোনটাকেই বলা হচ্ছে সংকট কোন মানে যে কোনের জন্য এই যে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশানটা নাইনটি ডিগ্রি বা নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাট এ সার্টেন ভ্যালু অব দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশান ইজ নাইনটি ডিগ্রি দ্যাট ইজ দ্য রিফ্রাকটেড রে অ্যালং দ্য লাইন অফ সেপারেশান মানে এই দুই মাধ্যমের বিভেদ তল ঘেসে হচ্ছে রিফ্রাক রিফ্রাকটেড রেটা চলে যাবে এই রেটা এখানে আসবে একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলের জন্য সেই অ্যাঙ্গেলটাই হচ্ছে আইসি বা থিটাসি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল তাহলে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের যে এক্সপ্রেশন সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে থিটাসি ইজ ইকুয়ালস টু সাইন ইনভার্স মিউ আর ডিভাইড বাই মিউ ডি মিউ আরটা কি রেয়ার আর মিডিয়ামের প্রতিসরাঙ্ক আর মিউ ডিটা কি ডেন্সার মিডিয়ামের প্রতিসরাঙ্ক আর থিটাসি হচ্ছে সাইন ইনভার্স মিউ আর বাই মিউ ডি এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে মিউ আর মিউ ডির আলাদা আলাদা এক্সপ্রেশনও বের করতে পারব সেটা এখনই দরকার নেই যখন আমরা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব তখন করে নেব আর এখানে দেখো আরেকটা কেস যখন রেয়ার মিডিয়ামটা বায়ু হবে যখন লঘু মাধ্যমটা বায়ু হবে বায়ুর ক্ষেত্রে কি হয় প্রতিসরাঙ্ক পরম প্রতিসরাঙ্ক ওয়ান হয়ে যাবে মিওয়ারের জায়গায় আমরা ওয়ান বসাবো আর মিউ ডিটাকে তখন সিম্পলি যদি মিউ ধরি তাহলে থিটাসির একটা এক্সপ্রেশন আমরা পাচ্ছি সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে এই দুটো এক্সপ্রেশনই তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলেই এই যে টপিকটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল রিলেশনশিপ বিটুইন মিউ অ্যান্ড থিটাসি এটা কিন্তু কভার হয়ে গেল থিটাসি আর মিউ এর হচ্ছে রিলেশন হচ্ছে এটাই আচ্ছা তাহলে কতটা কভার হলো কভার হলো হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল রিলেশনশিপ বিটুইন রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল এটা হয়ে গেল এবার হচ্ছে ফরমেশন অফ মিরাজ ফরমেশন অফ মিরাজ বা আমরা যেটাকে মরুভূমিতে মরিচিকা বলি মিরাজ এর অর্থ হচ্ছে মরিচিকা সেটাকে আমি সিম্পলি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি এই যে ছবিটা রয়েছে এই ছবিটা দেখো আর একটা গল্প শোনো তাহলেই এই মিরাজ ফরমেশনটা হয়ে যাবে আর মিরাজের যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা ইম্পর্টেন্ট কেননা আমরা জানি আমাদের পরীক্ষায় এম কিউ টাইপ কোয়েশ্চেন আসবে সেখানে কখনোই জিজ্ঞাসা করবে না যে লেখো মিরাজ কিভাবে ফর্ম হয় বা মরুভূমিতে মরিচিকাটা কি জিনিস এরকম প্রশ্ন তো কখনোই আসবে না তার যে অ্যাপ্লিকেশন সেই রকম প্রশ্ন আসবে তো সেটা আমি আলোচনা করব কি ধরনের প্রশ্ন আসে এই মিরাজ টপিক থেকে তো এই ছবিটা দেখো তো মরুভূমিতে মরিচিকা তো মরুভূমিতে দিনের বেলায় কি হয় এই যে সংলগ্ন যে বালুস্তর মরুভূমি সংলগ্ন যে বালিস বালিস্তর নিচের বালিস্তর সেটা কি হয়ে যায় গরম হয়ে যায় এবার গরম হওয়ার ফলে সেই যে মাধ্যমটা সেই মাধ্যমের ডেন্সিটি কি হবে ডেন্সিটিটা কিন্তু বেড়ে যাবে ডেন্সিটি যখনই বেড়ে যাবে সেই মাধ্যমটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে লঘু মাধ্যম অর্থাৎ এখানকার বাতাসটা কি হয়ে যাচ্ছে হালকা হয়ে যাচ্ছে এবার যতই তুমি ওপরের দিকে উঠবে এই নিচের বায়ুটা কি হচ্ছে উষ্ণ বায়ু আর ওপরের দিকে যখনই উঠবে যত বেশি ওপরের দিকে উঠবে তত বেশি শীতল বায়ু হবে আর শীতল বায়ু হচ্ছে এখানে ভারী তাই এটাকে আমরা নিচেরটাকে বলবো হচ্ছে লঘু মাধ্যম আর উপরেরটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম এবার কি হয় মরুভূমিতে কোনো পথিক দূরে অবস্থিত কোনো গাছকে তার দৃষ্টিভ্রমের জন্য বা এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য কি করে কিভাবে দেখতে পায় সেই ঘটনাটাই হচ্ছে এখানে মরিচিকা তো যেটা বললাম নিচের অংশটা হচ্ছে আমাদের লঘু মাধ্যম আর উপরেরটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম আমরা জানি যে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য আলোকরসিকে অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে তো এটা হচ্ছে লঘু মাধ্যম দেখো সেখানে কোনো বস্তু বা উঁচু কোনো গাছ উঁচু কোনো গাছের থেকে যখন আলোকরশি একটা প্রতিবিম্ব গঠন করবে তখন যে আলোকরশিটা কি হবে ঘন মাধ্যম থেকে দেখো লঘু মাধ্যমে যাচ্ছে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে গেলে কি হয় আলোকরশি অভিলম্ব থেকে কি হয় দূরে সরে যায় তো দেখো এই ছবিতে স্পষ্ট বোঝানো হয়েছে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবার একটা সিচুয়েশন এমন আসবে যেখানে 
সেই একটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এমন হবে যার জন্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশানটা কি হবে নাইনটি ডিগ্রি তখন আলোকটা কি হবে এইখান থেকে এই ওই ব্যক্তিটার চোখে প্রবেশ করবে আর চোখ কিন্তু এই যে বাঁকা এই পথটা এই পথটা কিন্তু বাঁকা পথটা কিন্তু অনুসরণ করবে না সেক্ষেত্রে চোখটার মনে হবে বা ওই ব্যক্তিটির মনে হবে যেন এই জায়গাটায় একটা গাছ রয়েছে নিচের দিকে যেন একটা গাছ রয়েছে এবার কি হচ্ছে এই যে মাধ্যমটা এই মাধ্যমের উষ্ণতা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হওয়ার দরুন কি হবে এই যে প্রতিবিম্বটা যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেই প্রতিবিম্বটাকে মনে হবে যে নড়ছে আর সেই ওভারঅল যে মিলিয়ে এই যে মরুভূমিতে যে এই মরিচিকার যে ঘটনাটা এই মনে হবে যেন এখানে জল রয়েছে মানে জলের মধ্যে কোনো একটা বস্তুর প্রতিবিম্ব বা গাছের ছায়াটা নড়ছে তো এইভাবেই মরুভূমিতে মরিচিকার সৃষ্টি বা এই যে দৃষ্টিভ্রমটা সেটা এই মিডিয়ামের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য তো ফর্মেশন অফ মিরেজেস হয়ে গেল কি ধরনের প্রশ্ন আমি বললাম আলোচনা করব আমাদের লাস্ট টপিক হচ্ছে এই লেন্স সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেটা কিনা কিন্তু একটু সময় লাগবে কনভেক্স লেন্স কনকেভ লেন্স আর আমি এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের ডিটেলসে আলোচনা করব না এগুলো সবাই জানো সহজ জিনিস প্রিন্সিপাল এক্সিস কি প্রিন্সিপাল ফোকাস এগুলো জানো তোমরা তো লেন্স হচ্ছে প্রধানত দুই প্রকার কনভেক্স এবং কনকেভ কনভেক্স মানে হচ্ছে উত্তল লেন্স আর কনকেভ মানে হচ্ছে অবতল লেন্স উত্তল লেন্সকে আমরা কিন্তু আবার অভিসারী লেন্স বলি আর অবতল লেন্সকে আমরা অপসারী লেন্সও বলি কেননা উত্তল লেন্সের কি হয় প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের দ্বারা প্রতিশ্রিত হয়ে প্রতিশ্রিত হয়ে কি হয় অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় তাই হচ্ছে অভিসারী লেন্স মানে একটা বিন্দুতে মিলিত হয় আর অপসারীর ক্ষেত্রে কি হয় মনে হচ্ছে যেন একটা বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে তাই জন্য এই অবতল লেন্সকে বলা হয় হচ্ছে অপসারী লেন্স বা অপসারী ক্রিয়া তো সহজ জিনিস এটা হচ্ছে ক্লাস টেনের সাতটার বই তোমরা এখান থেকেও পড়তে পারো বা যে কোনো অন্য বই থেকেও পড়তে পারো তো মেইনলি হচ্ছে লেন্স দুই রকমের কিন্তু তার মধ্যেও হচ্ছে এই ভাগগুলো যখন দুটো পার্টি হচ্ছে উত্তল থাকবে সেটাকে বলবো আমরা উভ উত্তল উভ মানে দুই সাইডই উত্তল আর যখন দেখো এক পাশটা প্লেন এক পাশটা হচ্ছে উত্তল এটাকে বলবো হচ্ছে প্লেনো কনভেক্স আর বাংলায় বলবো হচ্ছে সমতলোত্তর একই রকমভাবে অবতলোত্তল আর উভাবতল সমা বাপরে এটার কি উচ্চারণ সমতলা বতল সমতলা বতল উত্তলা বতল এগুলো ইংরেজি টার্মটাই মনে হয় বেশি সহজ যাই হোক এগুলো অত বেশি ইন ডিটেলসে আমাদের দরকার নেই প্লেনো কন কনভেক্সটা একটু দরকার হয় প্লেনো কনকেভটা একটু দরকার হয় এই সমস্ত অত বেশি দরকার হয় না এবার যেমনটা বললাম এই বক্রতা কেন্দ্র বক্রতা ব্যাসার্ধ প্রধান অক্ষ এগুলো আমি খুব ডিটেলসে আলোচনা করব না দেখো এই কোনো একটা লেন্সের যে মধ্যবিন্দু সেটা হচ্ছে পোল বলে সেটা আমরা জানি আর হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ হচ্ছে এই লেন্সটার এই অর্ধেকটাকে আমরা যদি কমপ্লিট করি দেখো একটা বৃত্ত পাচ্ছি এই বৃত্তের যে কেন্দ্র সেটা হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র আর এই বৃত্তটার যে ব্যাসার্ধ সেটা হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ একই রকমভাবে এই পার্টটা যে রয়েছে লেফট পার্টটা এটাকেও যদি একটা কমপ্লিট বৃত্ত ফর্ম করি এটা হচ্ছে কেন্দ্র এর যে এর যা ব্যাসার্ধ সেটাই হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ তো এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা জানবে এবং এই দুটো বিন্দু যখন আমরা মিলিয়ে দেব এবং রেখাটাকে যখন বড় করে দেব যেই অক্ষটা পাচ্ছি যেই লাইনটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে প্রধান অক্ষ লেন্সের দুটি বক্রতা কেন্দ্রের সংযোজী সরল রেখাকে লেন্সটির প্রধান অক্ষ বলে অর্থাৎ সি ওয়ান সি টু আমরা যদি যোগ করে দিই যেই রেখাটা পাবো সেটাই হচ্ছে প্রধান অক্ষ একই রকমভাবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রেও ছবিটা এখানে দেওয়া রয়েছে তারপর রয়েছে আলোক কেন্দ্র ফোকাস ফোকাস তল ফোকাস দূরত্ব আশা করি সবার কাছে ক্লাস টেনের বইটা থাকার কথা 
তো তোমরা যে কোনো বইতে এই সংজ্ঞাগুলো পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা এটা একটু করে নিও কেন না না হলে এই ভিডিওটা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা হয়ে যাবে লেনদি আমি যদি সবগুলো এগুলো ব্যাখ্যা করতে যাই আর আমার মনে হয় না এগুলো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে তোমাদেরকে আর যেই অভিসারী আর অপসারী ক্রিয়ার কথা বললাম সেটা এখানে দেখো লেখা রয়েছে চলো এবার এই লেন্স থেকে মেইন যে টপিক সেই টপিকে প্রবেশ করা যাক সেটা হচ্ছে ইমেজ ফরমেশন এটা ইম্পর্টেন্ট ইমেজ ফরমেশনটা এবং এখান থেকেই প্রশ্ন আসে আর কনভেক্স লেন্স অ্যাজ আ ম্যাগনিফাইং গ্লাস এটাও আমরা শেষে দেখে নেব তো ইমেজ ফরমেশনের ব্যাপারটা আশা করি সবারই কম বেশি জানা আছে এবং মনে আছে তো এক্ষেত্রে আমরা দুটো রেফারেন্স লাইন বা দুটো রশ্মি কল্পনা করি একটা রশ্মি কি হয় আমি উত্তর লেন্স দিয়ে এটা এটা দিয়েই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি একটা রশ্মি কি হয় মনে করো পি কিউ একটা বস্তু এই উত্তর লেন্সের টু এফের বেশি দূরত্বে রাখা আছে এটা হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে টু এফ তাহলে টু এফ থেকে অধিক দূরত্বে রাখা আছে তাহলে এর যে প্রতিবিম্ব সেটা কেমন হবে দেখো আমরা সেটা নিজেরাই করতে পারবো যদি আমরা এই নিয়মটা জানি তো প্রথমে টু এফ এফ এগুলো ভালো করে এঁকে নিলাম দুই সাইডেই এরপরে কি হবে এই একটা রশ্মি দুটো রশ্মি আমাদের রেফারেন্স মিনিমাম নিতেই হবে একটা রশ্মিকে কি করতে হবে স্ট্রেট গিয়ে একটা রশ্মি চলে যাবে ফোকাস দিয়ে ফোকাস দিয়ে গিয়ে এই লাইনটাকে বাড়িয়ে দাও এরপর আরেকটা রশ্মি যেটা বললাম মিনিমাম দুটো রশ্মি নিতে হবে আরেকটা রশ্মি একে আলোক কেন্দ্র দিয়ে পাঠিয়ে দাও এই রশ্মিটা চলে যাবে আলোক কেন্দ্র দিয়ে এবার ওই যে আগের রশ্মি আর এই আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া রশ্মি যেখানে মিট করবে সেখানেই আমরা প্রতিবিম্ব পাব এখানে দেখো পি কিউ আর এর পি কিউ এর প্রতিবিম্ব আমরা পাচ্ছি পি প্রাইম কিউ প্রাইম কিন্তু এখানে আমরা উল্টো প্রতিবিম্ব পাব অর্থাৎ অবশীর্ষ প্রতিবিম্ব পাব অবশীর্ষ মানে হচ্ছে উল্টানো আর সমশীর্ষ সম মানে হচ্ছে সমান সমশীর্ষ মানে একই দিকে যদি শীর্ষটা থাকে মাথাটা যদি একই দিকে থাকে কিন্তু কিউটা দেখো নিচের দিকে তাই জন্য এটা হচ্ছে অবশীর্ষ আর বা উল্টানো আর সদ কি দেখো এখানে আমি একটা ট্রিক্স বলতে পারি সদ আর অসদের ব্যাপারে সেই ট্রিক্সটা কিন্তু তোমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে বা তোমরা যদি তোমাদের নিজস্ব কোনো ট্রিক্স থাকে সেভাবেই মনে রাখতে পারো দেখো এই যে প্রসেসটা আমরা দিল আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে একটা আমরা সৎ উপায় সৎ না কিন্তু একটা সৎ উপায় অবলম্বন করে আমরা একটা প্রতিবিম্ব পাচ্ছি কোনো এখানে কোনো ঘাপলাবাজি নেই মানে আমরা যেভাবে প্রতিবিম্বটা ফর্ম হয় সেভাবেই প্রতিবিম্বটা ফর্ম হচ্ছে মানে একটা সৎ উপায়ে ভালো উপায়ে যেটা আমাদের প্রমাণ উপায় সেই উপায়ে তো এই উপায়ে যে সমস্ত প্রতিবিম্বগুলো গঠিত হবে সেটাই হচ্ছে সদবিম্ব সৎ উপায়ে গঠিত হচ্ছে সদবিম্ব এটা কিন্তু ট্রিক্স এরকম কোনো ফিজিক্স নেই আর অন্য দিকে আরেকটা ঘটনা দেখো আমরা কি জানি এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা কি জানি এই একটা বস্তু বস্তুর থেকে একটা রশ্মি যাবে হচ্ছে এর ফোকাস দিয়ে এবার আরেকটা রশ্মি যাবে আলোক কেন্দ্র দিয়ে আমাদের হিসেব অনুযায়ী বা আমরা যদি সৎ উপায় অবলম্বন করি কোনো বাঁকা পথ অবলম্বন না করি এই দুটো রশ্মির কিন্তু মিলিত হওয়ার কথা একটা বিন্দুতে কিন্তু মিলিত হচ্ছে না আমরা এবার কি করছি একে অসৎ উপায়ে অসৎ উপায়ে জোর করে মিলিয়ে দিচ্ছি উল্টো দিকে এইবার এই যে অসৎ উপায় অবলম্বন করে যে সমস্ত প্রতিবিম্বগুলো আমরা পাচ্ছি উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে এটা অসৎ বিম্ব এটা দেখো অসৎ বিম্বটা আবার সোজা হয়ে গেল ঠিক আছে মানে সমশীর্ষ হয়ে গেল তো এই বিষয়গুলো আমাদের বুঝতে হবে জানতে হবে কিভাবে প্রতিবিম্বটা ফর্ম হচ্ছে চলো এর জন্য এই প্রতিবিম্ব গঠনের জন্য একটা চার্ট যেটা কিনা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা এটা কিন্তু অবশ্যই লিখে নেবে বা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে বা যেভাবেই পারো মনে রাখবে বস্তু দূরত্ব প্রতিবিম্ব দূরত্ব প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কি হয় আর উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে দেওয়া রয়েছে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রেও দেওয়া রয়েছে তো এক্ষেত্রে আমি আরেকটা ট্রিক্স বলতে পারি দেখো সব সময় দেখবে দুটো অ একসঙ্গে থাকছে না মানে অসৎ অবশীর্ষ কখনোই কিন্তু হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে সৎ অবশীর্ষ সৎ অবশীর্ষ সব জায়গায় দেখবে সৎ অবশীর্ষ সৎ সমশীর্ষ নেই বা অসৎ অবশীর্ষও কিন্তু নেই তাহলে সৎ হলে সেটা অবশীর্ষ হবে অসৎ হলে সমশীর্ষ হবে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা হয়ে গেল 
আর এই যে অতি ক্ষুদ্র কখন হয় ক্ষুদ্রতর কখন হয় এটা তুমি যদি ছবি আঁকাটা একবার শিখে যাও উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে কয়েকবার প্র্যাকটিস করলেই এটা মনে রাখ মনে থাকবে আর একটা ট্রিক্স হলো এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একই দেখছ শুধুমাত্র আলাদা কোথায় ওই যে আমাদের সিলেবাসে যে একটা আলাদা করে দেওয়া রয়েছে এই যে আলাদা জায়গাটা দেখো কনভেক্স লেন্স অ্যাজ আ ম্যাগনিফাইং গ্লাস এই যে আলাদা এই মহাশয়টাই হচ্ছে এই যে ইনি মানে যেটা কিনা হচ্ছে বিবর্ধিত মানে আতস কাজ যেটা তো এই বিষয়টা ইজিলি মনে থাকবে বিবর্ধিত কখন পাচ্ছি আতস কাজ হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যখন হচ্ছে ফোকাল লেন্থের কম দূরত্বে আমরা বস্তুটাকে রাখব চলো এটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই দেখো বিবর্ধক কাজ হিসেবে উত্তর লেন্স এখানে ডিটেলসটা দেওয়া রয়েছে একবার পড়ে নিলেই হয়ে যাবে মেইন কন্ডিশনটা হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব বা মুখ্য ফোকাস তার থেকে কম দূরত্বে বস্তুটাকে রাখতে হবে এই দেখো এ বি বস্তুটাকে রাখা হয়েছে এ বি বস্তুটার একটা প্রতিবিম্ব এ ওয়ান বি ওয়ান গঠিত হয়েছে এবার এটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারবে এটাকে আমরা সৎ উপায়ে ফর্ম করেছি না অবশ্যই অসৎ উপায় অসৎ উপায় অবলম্বন করেছি তাই এটা অসৎ বিম্ব আর এটার মাথা কি একই দিকে হ্যাঁ এটা দুটোর মাথা একই দিকে তাহলে সেটা সমশীর্ষ আর এটা কি বিবর্ধিত মানে বস্তুর থেকে কি বড় অবশ্যই বড় তাই জন্যই তো আমরা আতস কাজ হিসেবে ব্যবহার করব ঠিক আছে এইটা একটু পড়ে নিও আর এই চার্টটা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে আচ্ছা আরেকবার তাহলে সিলেবাসটা দেখে নিই কনভেক্স কনকেভ লেন্স ডিফারেন্ট কেসেস ইমেজ ফরমেশন ফর বোথ টাইপ অফ লেন্সেস যে ইমেজ ফরমেশনের ক্ষেত্রে যেই চার্টটা দিলাম সেই চার্টটা করলেই হয়ে যাবে মনে থাকবে বেসিক ডেফিনেশনসটা হয়ে গেছে আচ্ছা পাওয়ার অফ লেন্সটা বাকি আছে কনভেক্স লেন্স অ্যাজ আ ম্যাগনিফাইং গ্লাস এটা হয়ে গেছে এখন আমি পাওয়ার অফ লেন্সটা অবশ্যই শেয়ার করব সেই সঙ্গে কিছু ফর্মুলাস রয়েছে সেগুলো শেয়ার করি আগে পাওয়ার অফ লেন্স হচ্ছে দ্য অ্যাবিলিটি অফ আ লেন্স টু বেন্ড আ বিম অফ লাইট ইনসিডেন্ট অন ইট ইস কল্ড পাওয়ার অফ দ্য লেন্স তাহলে কি লিখতে পারি দ্য অ্যাবিলিটি বা সামর্থ্য অ্যাবিলিটি অফ আ লেন্স টু বেন্ড আ বিম অফ লাইট ইনসিডেন্ট অন ইট সিম্পল আর পাওয়ারকে আমরা যদি ফাইন্ড আউট করতে চাই তাহলে পি হচ্ছে ওয়ান বাই এফ যেটা এফটা হচ্ছে মিটারে থাকবে এফ হচ্ছে ফোকাল লেন্থ আর এসআই ইউনিট পাওয়ারের এসআই ইউনিট হচ্ছে ডায়পটার এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ডায়পটার এটাকে আমরা ডি দিয়ে লিখি এবার চলো কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বেসিক ফর্মুলা জেনে নিই যেগুলো কিন্তু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন আচ্ছা প্রথম যে মনে করো কোনো মাছ বা কোনো ব্যক্তি জলে সাঁতার কাটছে জলের নিচে তাহলে মাছটা যদি জলের নিচে থাকে তাহলে ঊর্ধ্বমুখে যে আলোর বৃত্ত দেখে তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর সমান সমান এইচ ডিভাইড বাই রুট ওভার মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এরকম কিন্তু আমাদের একটা কেস ছিল আমি ছবিটা একটু দেখাচ্ছি এই দেখো ছবিটা দেখলেই মনে পড়ে যাবে তোমরা ছায়া বা সাতটার যে ফিজিক্সের বইটা রয়েছে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ সেখানেও এই ছবিটা পেয়ে যাবে আর এই টপিকটাও আমরা কিন্তু এই টপিকের থেকেও আসে মানে বেন্ডিং অফ স্টিক ওয়েন প্লেসড ইন ওয়াটার একটা লাঠিকে যখন আমরা জলে ডোবাই তখন কি হয় লাঠিটাকে বাঁকা দেখা যায় কিসের জন্য অবশ্যই প্রতিসরণের জন্য কেননা আমরা বায়ুর থেকে জলে ডোবাচ্ছি মানে এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যাচ্ছে তো এগুলোও আমাদের একটু জানতে হবে একটা ফর্মুলা রয়েছে আমি এক্ষুনি শেয়ার করছি তো এই ব্যাপারটা আশা করি মনে পড়েছে তো এখানে ডিটেলসটা তোমরা একটু বই থেকে দেখে নিও মেইন ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এই ফর্মুলাটা তাহলে এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে আর সমান সমান এইচ ডিভাইড বাই রুট ওভার মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তারপরে আমাদের আরেকটা ফর্মুলা ছিল সাইন থিটাসি ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই মিউ এটা হচ্ছে থিটাসি হচ্ছে সংকট কোন আর এফ হচ্ছে মিউয়ের সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল 
আর মিউ আর ল্যামডাও হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল তাহলে এফ আর ল্যামডার সম্পর্ক কি হবে সমানুপাতি হবে অবশ্যই এরপর এই ফর্মুলাটা আমি আলোচনা করেছি এটা আমি আর আলোচনা করছি না আর এটা প্রথম মাধ্যমে সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্কর ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় মাধ্যমেরটা কিন্তু আগে লিখতে হবে প্রথম মাধ্যমে সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক মিউ বি মাই বাই মিউ এ মিউ এ বি লিখব আমরা প্রথম মাধ্যমে সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক মিউ বি বাই মিউ এ আচ্ছা এরপর সাইন থিটা সি ইজ ইকুয়ালস টু মিউ আর ডিভাইড বাই মিউ ডি তাহলে থিটা সিটা লিখতে পারি সাইন ইনভার্স মিউ আর বাই মিউ ডি এই বিষয়টাও আলোচনা করা হয়েছে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্পিড ভি সমান সমান সি বাই মিউ মানে আলোর গতিবেগকে যদি আমরা সেই মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে সেই মাধ্যমের গতিবেগটা পাই এবার ওই যে ডেফ্থের ব্যাপার ব্যাপারটা যে বললাম মানে কোনো একটা লাঠিকে যদি আমরা জলের মধ্যে ডোবাই বা কোনো একটা বস্তুকে যদি জলের মধ্যে ডোবাই লাঠিটাকে বাঁকা দেখি তাহলে ইফ অবজেক্ট অ্যান্ড অবজার্ভ অবজারভার আর সিচুয়েটেড ইন ডিফারেন্ট মিডিয়াম দেন ডিউ টু রিফ্র্যাকশন অবজেক্ট অ্যাপিয়ার্স টু বি ডিসপ্লেসড রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স আর এই রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্সটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি রিয়েল ডেপথ ডিভাইড বাই অ্যাপারেন্ট ডেপথ অর্থাৎ রিয়েল ডেপথকে আর অ্যাপারেন্ট ডেপথকে আমরা যদি ভাগ করে দিই বা রেশিও ফাইন্ড আউট করি সেটাই হয়ে যাবে হচ্ছে রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স এবার রিয়েল ডেপথটা অ্যাপারেন্ট ডেপথের থেকে কখন বেশি হবে যখন অবজেক্টটা রেয়ার মিডিয়ামে থাকবে আর অবজেক্টটা যখন ডেন্সার মিডিয়ামে থাকবে তখন যে রিয়েল ডেপথ সেটা অ্যাপারেন্ট ডেপথের থেকে কমে আসবে আচ্ছা এটাকে আমি এই ব্যাপারটা হয়তো একটু কঠিন মনে হচ্ছে তোমাদের এক্ষুনি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি বলে দিচ্ছি একটা কাচের স্ল্যাব নেও ঠিক আছে কাচের স্ল্যাব মানে আমাদের যে ফিজিক্স ল্যাবে দেখেছিলাম না যে মোটা এক ধরনের স্ল্যাব সেই কাচের একটা স্ল্যাব নিয়ে তার উপরে আমরা যদি একটা কিছু রাখি তাহলে মনে হয় না যে বস্তুটা ওপরে উঠে এসেছে ঠিক আছে তাহলে কি হয় মানে রিয়েল ডেপথ বস্তুর যে রিয়েল ডেপথ সেটা কি হলো কমে গেল ঠিক আছে তাহলে আর বস্তুর যে অ্যাপারেন্ট ডেপথ সেটা কি হলো বেড়ে গেল অর্থাৎ বস্তুটা তাহলে কোথায় আছে বস্তুটা কাচের স্ল্যাব হচ্ছে একটা ডেন্সার মিডিয়াম একটা ঘন মাধ্যম তো ঘন মাধ্যমে যখন থাকবে তার যে রিয়েল ডেপথ সেটা হচ্ছে কম দেখা যাবে বস্তুটা উপরে উঠে আসছে আসলে বস্তুটা আছে নিচে কিন্তু রিয়েলি আমরা বস্তুটাকে উপরে দেখতে পাচ্ছি তার মানে তার যে রিয়েল ডেপথ সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কম দেখতে পাচ্ছি তাহলে রিয়েল ডেপথ লেস দ্যান অ্যাপারেন্ট ডেপথ ওয়েন দ্য অবজেক্ট ইজ ইন ডেন্সার মিডিয়াম আর তখন আমাদের কি করতে হবে এই এইচ প্রাইম বাই এইচ এই বিষয়গুলো একটু খটোমটো তবে অবশ্যই প্র্যাকটিস করলে কিন্তু হয়ে যাবে চাপের কিছু নেই দু চার বার করে লিখতে হবে দু চার বার করে পড়তে হবে আচ্ছা এবার নয় আর দশ নম্বরটা আমরা দেখে নেব ভি সমান সমান এন ল্যামডা এটা আমরা সবাই জানি ভেরোসিটি সমান সমান ফ্রিকুয়েন্সি ইন্টু ওয়েভ লেন্থ আর তারপর কোনো একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের জন্য যেটা কিনা এন্টারিং ফ্রম এয়ার টু গ্লাস স্ল্যাব ফ্রিকুয়েন্সি রিমেন্স ওয়েভ লেন্থের কি হবে ওয়েভ লেন্থের যে পরিবর্তন ল্যামডা বাই হচ্ছে মিউ মানে রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স যত হবে আর আগে যা ফ্রিকোয়েন্সি ছিল তার দুটোর যদি আমরা সরি আগের যা ওয়েভ লেন্থ ছিল অরিজিনাল যা ওয়েভ লেন্থ যেটা আর কি এন্টার করছে আর সেই মাধ্যমের যা রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স এই দুটোর রেশিও আমরা যদি নেই তাহলে যেই চেঞ্জিং যে ওয়েভ লেন্থ সেটা আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ ল্যামডা প্রাইম সমান সমান ল্যামডা বাই মিউ একই রকমভাবে ভেলোসিটিও চেঞ্জ হবে আর ভেলোসিটি চেঞ্জের ফর্মুলাও সেম অরিজিনাল ভেলোসিটি যেটা নিয়ে আসছে তার সঙ্গে যদি আমরা রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্সটাকে রেশিও বের করি বা ভাগ করে দিই তাহলে সেকেন্ড মাধ্যমে যেটার মধ্যে পড়ছে তার যে ভেলোসিটি সেটা পাবো ভি প্রাইম সমান সমান ভি বাই মিউ ল্যামডা প্রাইম সমান সমান ল্যামডা বাই মিউ 
তাহলে দেখা গেল ওয়েভলেন্থ আর ভেলোসিটিটা চেঞ্জ হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ক্ষেত্রে যখন সেটা গ্লাস স্ল্যাবে প্রবেশ করবে যার রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স মিউ কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু চেঞ্জ হবে না ফ্রিকোয়েন্সি রিমেন্স আনচেঞ্জড ফ্রিকোয়েন্সি রিমেন্স আনচেঞ্জড এটা এখানে হবে এই লাইনটা একটু উল্টো পাল্টা লিখে দিয়েছি ফ্রিকোয়েন্সি রিমেন্স আনচেঞ্জড ঠিক আছে এই লাইনটা লিখতে একটু গড়বড় হয়ে গেছে যার জন্য মানে বোঝা যাচ্ছিল না তো এই পর্যন্ত ওয়েভ লেন্থটা চেঞ্জ হচ্ছে ভেলোসিটিটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি রিমেন্স আনচেঞ্জড ফ্রিকোয়েন্সিটা চেঞ্জ হচ্ছে না আরও কিছু সূত্র রয়েছে দেখো ফিল্ড অফ ভিশন অফ এ সুইমার অর ফিশ রেডিয়াসটা যদি এটা হয় সেটা হচ্ছে আমি বললাম এই সূত্রটা আগে তো এক্ষেত্রে এরিয়ার ফর্মুলা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তো এইটা যদি আর এর ভ্যালু হয় এটা স্কোয়ার করে দিলে আমরা এটা পাবো আর মিউ সমান সমান আছে এইগুলো বলেছি আর লেন্সের পাওয়ারের ক্ষেত্রে বলেছি ওয়ান বাই এফ তারপর কচি রিলেশানটা একটু জানতে হবে এগুলো লিখে নিও কচি রিলেশানটা একটু জানতে হবে আচ্ছা আমি ভেবেছিলাম লেন্স নিয়ে কিছু প্রবলেম সলভ করব এই ভিডিওটাতে তা ভিডিওটা এমনি অনেকটা বড় হয়ে গেল আচ্ছা আমি চেষ্টা করছি লেন্স ফর্মুলা লেন্স মেকারস ফর্মুলা সেটা পরের ভিডিওতে বলার চলো এই ভিডিওতেই বলে দিই আচ্ছা লেন্স মেকারস ফর্মুলা লেন্স মেকারস ফর্মুলা হচ্ছে এটা উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রেই দেওয়া রয়েছে ওয়ান বাই এফ ইজ ইকুয়ালস টু এন টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এন টু ওয়ান বা মিউ টু ওয়ান কি জিনিস সেটা আগেই বলেছি রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ মিডিয়াম টু উইথ রেসপেক্ট টু মিডিয়াম ওয়ান আর এটা কিভাবে আসলো আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই জানো তো এই ফর্মুলাটা হচ্ছে লেন্স মেকারস ফর্মুলা যেটা কিনা তোমাদের মনে রাখতে হবে আর একটা ফর্মুলা যেটা মনে রাখতে হবে রিফ্রাকশন ফ্রম রেয়ার আর টু ডেন্সার মিডিয়াম অ্যাট কনভেক্স স্পেরিক্যাল রিফ্রাকটিং সারফেস তো স্পেরিক্যাল রিফ্রাকটিং সারফেসের ক্ষেত্রে যে ফর্মুলা সেটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে দেখো আলোক রশ্মিটা বায়ু মাধ্যম থেকে কাঁচের মধ্যে যাচ্ছে রিফ্রাকটিং সারফেস এটা তো কাঁচ দিয়ে তৈরি মনে করো তো এটা বায়ুর থেকে কাঁচে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে রেয়ারার টু ডেন্সার মিডিয়াম তো এই ক্ষেত্রে প্রতিসরণের ফলে আমরা যে ইকুয়েশন বা সমীকরণটা পাবো সেটা কি তো এই হচ্ছে সমীকরণ এই সমীকরণটা মনে রাখলেই হবে এন টু বাই ভি মাইনাস এন ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়ালস টু এন টু মাইনাস এন ওয়ান বাই আর বা এই এনগুলোকে যদি আমরা মিউ দিয়ে লিখি প্রতিসরাঙ্ক তাহলে মিউ টু বাই ভি মাইনাস মিউ ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়ালস টু মিউ টু মাইনাস মিউ ওয়ান বাই আর এখানে মিউ টু আর মিউ ওয়ান বা এন টু এন ওয়ান কি এন ওয়ান হচ্ছে প্রথম মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক এন টু হচ্ছে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক অর্থাৎ একটা বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক আর একটা হচ্ছে কাচের প্রতিসরাঙ্ক তো এই ফর্মুলাটাও তোমরা কিন্তু লিখে নিও এবার হচ্ছে আমাদের লেন্স ফর্মুলা লেন্স ফর্মুলাটা মনে রাখবে মিরর ফর্মুলার ক্ষেত্রে এখানে শুধু প্লাস থাকে লেন্স ফর্মুলার ক্ষেত্রে এখানে মাইনাস থাকবে অর্থাৎ ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এফ ঠিক আছে আর লেন্স ফর্মুলাটা কিভাবে ডিরাইভ করা হয় খুবই সহজ একটা জিওমেট্রিক্যাল এক্সপ্লানেশন এই দেখছো একটা রে যাচ্ছে হচ্ছে ফোকাস দিয়ে আর একটা যাচ্ছে অপটিক্যাল সেন্টার দিয়ে আলোক কেন্দ্র দিয়ে দুটো এখানে ম্যাচ করছে তারপর জ্যামিতি দিয়ে প্রমাণ করা এই প্রমাণগুলো আমরা করেছি এবার দেখো আমি যদি এই প্রমাণটা এক্সপ্লেন করতে যাই তাহলে ভিডিওটা কত বড় হবে শুধুমাত্র এই একটা প্রমাণ দিয়েই একটা ভিডিও হয়ে যাবে কিন্তু আধা ঘন্টার মতো লেগে যাবে তো আমি এটা এক্সপ্লেন করছি না তোমরা সবাই জানো শুধু এই ফর্মুলাটা মনে রাখবে আর এক্সপ্লানেশান আমাদের পরীক্ষায় আসবেও না ফর্মুলাটাই ইম্পর্টেন্ট কিভাবে ডিরাইভ করলে সেটা তো দেখতে যাবে না সূত্রটার থেকে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে হবে তাই জন্য সূত্রটা মনে রাখবে আর মনে রাখবে যে মিররের ক্ষেত্রে সেটা প্লাস হচ্ছে লেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে 
1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f eta lens er khetre ar mirror er khetre 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f jeta kina ager video te alochona korechi ebar bolbo linear magnification ba magnification er byapare magnification oi mirror er motoni h prime by h eta hocche height diye ekhane represent kora hocche h prime kon ta hobe orthat a prime b prime eta hocche h prime ar eta hocche h কতটা ম্যাগনিফাইড হচ্ছে কতটা বড় দেখতে পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে এখানকার ম্যাগনিফিকেশন বা আমরা যদি আরেকটু সুন্দরভাবে বলি দা রেশিও অফ দা সাইজ অফ দা ইমেজ টু দা সাইজ অফ দা অবজেক্ট ইজ कॉल्ड লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন प्रोड्यूस বাই দা লেন্স অর্থাৎ প্রতিবিম্বর যে উচ্চতা এবং বস্তুর যে উচ্চতা তাদের যে রেশিও সেটাই হচ্ছে এই ম্যাগনিফিকেশন বা বিবর্ধন বাংলায় যেটাকে আমরা বলি বিবর্ধন কতটা বড় হলো আরও একটা বিষয় জানতে হবে ইকুইভ্যালেন্ট লেন্স তো এটাও খুব বড় ব্যাপার কিছু নয় আরে অনেক কিছু টপিক হয়ে যাচ্ছে আমি ভাবলাম তিরিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করব ক্লাসটা কিন্তু আমি ভুল ভেবেছিলাম লেন্স থেকে আসলে প্রচুর প্রচুর টপিক থাকে এত কম সময়ে সেটা কভার করা সম্ভব না তো তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিও তোমাদের আরেকটা ভিডিওর প্রয়োজন রয়েছে কি না মানে নিউমেরিকালস কি ধরনের আসে সেটার জন্য কেননা এখানে নিউমেরিকাল সলভ করতে গেলে এই ভিডিওটা এক ঘন্টার হয়ে যাবে তো দেখো ইকুইভ্যালেন্ট লেন্স কিছুই না দুটো পাশাপাশি লেন্সকে রেখে তাদের যে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশন সেটাই বের করা হয়েছে তো এখানে সিম্পলি মনে রাখবে যে ইকুইভ্যালেন্ট লেন্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা ফোকাল লেন্থ বের করব তাহলে ইকুইভ্যালেন্টের ক্ষেত্রে যদি ক্যাপিটাল এফ হয় তাহলে ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু ইজিকালস টু ওয়ান বাই এফ এফ সমান সমান এটাকে সমাধান করলেই লসাগু বসাগু করলেই যোগ বিয়োগ করলেই এটা আসে এবার পাওয়ার কি হবে পাওয়ারটা সিম্পলি পি ওয়ান প্লাস পি টু পি ওয়ানটা কি ওয়ান বাই এফ ওয়ান পি টুটা কি ওয়ান বাই এফ টু ঠিক আছে তো এগুলো মনে রাখতে হবে একটু আর এখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এই যে এখানে দেখো কয়েকটা স্যাম্পল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা জাস্ট একটু দেখে নিও ঠিক আছে কেননা ডিটেলসে আমি যদি আলোচনা করতে যাই জানি না ভিডিওটা কত বড় হয়ে গেল মোটামুটি এক ঘন্টার কাছাকাছি হয়তো হয়েই গেছে আরও বেশি বড় হয়ে যাবে তোমরা এই প্রবলেম সলিউশনগুলো একটুখানি দেখে নিও ঠিক আছে এই বইটা খুব ভালো এটা এন একটা বই তো এই সমাধানগুলো একটু দেখে নিও এখানে একটা রয়েছে এক্সাম্পল এইটিনে তারপর এক্সাম্পল টোয়েন্টি ওয়ান রয়েছে এক্সাম্পল টোয়েন্টি টুটাও একটু দেখে নিও প্রিজমটা আমরা পরের ভিডিওতে করব এটা একটা প্রবলেম এটা একটু দেখে নিও সমাধান দেওয়া রয়েছে এখানে আরও দুটো প্রবলেম রয়েছে এক্সাম্পল এগারোটা দেখো তারপর এক্সাম্পল দশ আর বারোটাও একটু দেখে নিও এক্সাম্পল বারোর বাকি পার্টটা আর এখানে রয়েছে এক্সাম্পল তেরো এক্সাম্পল পনেরো তো একটা ছোট ট্রিকি প্রশ্ন রয়েছে সেটাও দেখতে পারো মোটামুটি এগুলো সলভ করলে তোমাদের একটা আইডিয়া চলে আসবে और एक जिन बोलते भूले गे सैन कन्भेंशन सैन कन्भेंशन वो मिरर मतन ही लेफ्टे थे नेगेटिव रे पजिटिव आपे थे पजिटिव डाउने थे नेगेटिव से फलो करते हैं आगे भिडियो जे सरकम ही एक एक्साम्पल रही है पावर एर फर्मुला दिए ये देखे नियो তো ভিডিওটা অলরেডি অনেকটা বড় হয়ে গেল আমি ভেবেছিলাম আমি লেন্স থেকে কিছু ডিটেলসে আলোচনা করতে পারবো লেন্স থেকে তেমন ডিটেলসে আলোচনা কিন্তু করতে পারলাম না তবু দেখা যাক আমাদের মক টেস্টে তোমরা কতটা আনসার করতে পারো যদি বুঝে যাও বা নিজেদের বই থেকে যদি নিজেরা একটু করে নিতে পারো তাহলে আর প্রয়োজন নেই লেন্স নিয়ে ফার্দার ডিসকাস করার আর যদি অসুবিধে থাকে আমরা আজকে মক টেস্টের পরে আবারও লেন্স নিয়ে প্রবলেম সলভ করব কেননা লেন্সটা করতে হবে লেন্সটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে 
तुम्हरा तुम्हारे मतमत जान कमेंट सेक्शने कि भाव कर ले लेंस नहीं कि भिडियो करते कि तुम्हारा जान आजकल भिडियो एखे शेष कर